Kanino nga ba tayo dapat magpa-survey? At anong klasing survey ang dapat ipapagawa natin? At magkano nga ba yung bayad natin kung tayo ay magpapa-survey ng ating lupa? At ano-ano yung mga dapat nating i-expect na ibigay nila sa atin after tayong magpa-survey sa kanila? Bibigyan tayo ng mga surveyor natin na relocation plan. At yun yung gagamitin natin sa pagpapatitulo ng ating mga lupa. Yung dokumento na yan, yung, pla yung plan na yun. So these are only few of the questions that we're going to answer here in this episode. Hey guys, by the way, I'm Junior Benz and welcome sa aking YouTube channel. This channel creates video tutorial and construction related videos. And in this episode, we have video tutorial coming up. Next natin ay ang subdivision survey. Itong subdivision survey, by the word it's of subdivision, is subdivide niya yung mother title or yung isang malaking parcel ng land, is subdivide niya, hahatiin niya. By the word it's of subdivide. Subdivision survey is a process of splitting the tract of land into smaller parcels. So hahatiin niya, i-split niya yung malaking area ng property hahatiin niya. Depende sa may-ari kung ilang hati yung gusto niya. Dalawa, tatlo, apat. Depende sa property owner. And then, meron din tayong tinatawag na complex subdivision survey. Yung from mother title, hinati mo siya. Yun yung ating subdivision survey. Itong subdivision survey, hahatiin mo pa yung hinati mo. Meaning to say, in the second level. Bali, yung subdivided property, dinidivide mo pa. So, yun yung complex subdivision survey. And then, yung next natin is yung consolidation survey. Yun yung parang binalik mo lang siya. So, say for example, meron tayong adjacent property. Gusto mong magpagawa ng isang plan on that two property or two area or two parcels o kung ano mang tatawagin nyo. So ngayon, i-consolidate mo siya, gagawan mo ng isang survey or isang plan on that two adjacent property. So yun yung ating tinatawag na consolidation survey. So it is a remapping of two or more adjacent lots or parcel of lands, combining them into one larger parcel. Once the survey work is completed, a map that indicates the new combined parcel of land will be reflected on the approved consolidation survey plan and marks the new legal boundary for the com consolidated piece of land. So that's our consolidation survey. Actually guys, yung relocation, subdivision, complex subdivision, tsaka yung uh, consolidation, yun lang talaga yung lagi nating uh, pinapagawa. At magkaiba yung rate nila. So malalaman po natin yan. So ano nga ba yung mga factors na kinoconsider ng ating mga geodetic engineer or geodetic surveyor para sa kanilang mga pricing? Para malalaman natin na bakit ang mahal ng pinapa-survey ko. Tapos yung may kakilala ka, sasabihin siya, ay ganito lang naman yung ano price sa amin. So actually guys, magdidepende kasi yan. Unang-una is, syempre, firstly, magdidepende yan sa na-hire mong geodetic engineer or geodetic surveyor. Baka talagang mahal siya maningil in the first place. Meron ding mga kakilala natin. Sige, pwede lang makahingi tayo ng discount. So, isang malaking factor din yan. Yung type of service kasi merong iba din talaga na medyo high-tech na rin yung mga ginagamit gamit nilang mga equipment para sa kanilang mga services na binibigay. So, that means to say, directly proportional yan. Kung medyo latest yung mga equipment nila, syempre medyo mahal din yung ano. So, depende. Actually, depende. And number two na kinoconsider nila as factors ng kanilang mga pricing is yung area. Pag sabi natin yung area, syempre pag malaki yung area, mahal din yan, of course. And then, depende rin yan sa location mo. Obviously, kung malayo, syempre mahal. Ang accessibility ng area, baka hindi yan accessible, baka may mga problema sa area na yan, or kaya hindi na survey yan dahil may mga kababalagan. No? Actually, depende sa accessibility kung 
sabihin na natin kung within the city lang, within the municipality, medyo masasabi natin na hindi siya mahirap i-access. Pero kung sabihin natin sa mga bundok or sa mga ilog or whatever na mga, na mga area na medyo delikado, so depende sa accessibility, magmamatter yung pricing nila. Then depende sa safety nila. Pagpupunta sila dun sa area na yun, magiging safe ba sila? Okay ba yung ano, yung area, ba diba? So yun yung ano, yun yung mga factors na magiging dahilan ng kanilang mga prices.